കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ജാഗ്രതയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും സംസ്ഥാനം നിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മൂക്കിന് താഴെ ഒരു വിദ്യാലയം നിയമലംഘനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത ഇന്നലെ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ അരുൺലാലുമായി നടത്തുന്നത് അരുൺലാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി ഈ ഈ പരീക്ഷ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ആ സ്കൂൾ അധികൃതർ നടത്തിയോ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ശ്രീ ബെന്നി നമ്മൾ ഈ വാർത്ത ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ വാർത്ത പുറത്തെത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം തന്നെ കൊറോണ ഭീതിയിൽ വളരെയധികം വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഒന്ന് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകലമാന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന വാർഷിക പരീക്ഷ ഒഴിവാക്കി ഈ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഓൾ പ്രൊമോഷൻ നൽകാനുള്ള തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എടുക്കുകയും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ ഇത് ബാധകമാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കാട്ടിൽപ്പുറത്തിയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കഴക്കുട്ടം എന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലൻ ഫിൽഡ്മാൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു ബദൽ നീക്കം അതായത് സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ അപ്പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പാരൻസ് നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരാതിപ്പെടുകയും അത് കൂടാതെ ഈ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള സ്കൂൾ അധികൃതർ നടത്തുന്ന നീക്കം അവർക്ക് വാട്സപ്പ് സന്ദേശമായി അയച്ചു കൊടുത്തത് നമുക്കെടുത്ത് തരികയുണ്ടായി ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതും ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇത് അലൻ ഫിൽഡ്മാൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്നൊരു സ്കൂളിനെ മാത്രം മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയല്ല കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും അത്തരം ത്തിലുള്ള യാതൊരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവർ പാലിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത പല സ്കൂളുകളും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബിനി സാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു രക്ഷിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാകുന്ന ഏത് മേഖലയിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആ രണ്ട് മേഖലയിലും സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പുലർത്താത്തതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം ചിലവാകാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതൊന്ന് ആരോഗ്യരംഗവും മറ്റൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗവുമാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പരിപോഷിപ്പിക്കാതെ പലപ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടോ ജാഗ്രതയോടുകൂടി അല്ലാത്തതാണ് ഈ മേഖലകൾ നോക്കിയാൽ സ്വകാര്യ കുത്തകകൾ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അപ്പാടെ ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലേക്കും സ്വകാര്യ മേഖല വല്ലാത്ത രീതിയിൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ രണ്ട് മേഖലയിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് ഈ സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ സ്കൂളുകളാണ് കേന്ദ്ര സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഫീസുകൾ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഒരുപോലെയല്ല ഫീസുകൾ ഏകീകരിച്ചിട്ടില്ല ഓരോ സ്കൂളിനും അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീസുകളാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അതിവിടുത്തെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലെ പ്രശ്നമാണ് ഫീസുകൾ ഏകീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വാർത്ത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ അലൻ ഫിൽഡ്മാൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ സ
ജീവിതം വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും അവസാന ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ടി വന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെയും ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ അതായത് സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മേഖല ഇവിടെ തഴച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പ്രവേശനത്തിന് അതായത് എൽ കെ ജിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ ജിയിലോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലോ ഉള്ള പ്രവേശനത്തിന് കുട്ടികളുടെ നിന്ന് പാരിതോഷികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിലോ വൻ തുക ഈടാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഉത്തരവ് ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വകാര്യ സ്കൂളിനും ഇതുപോലെ കേന്ദ്ര സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കൂളിനും സർക്കാർ സ്കൂളിനും എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ഈ സ്കൂളിൽ വൻ തുക കോഴ വാങ്ങിക്കുന്നതായി ഒരാരോപണം ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് അഡ്മിഷൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പല സ്കൂളുകളിലും അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഒരു അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നിലവിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ആരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് മാനദണ്ഡത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അറിയില്ല ഇതിന് മറുപടി നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയില്ല ഇത് ആരാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പോലും കൃത്യമായിട്ടൊരു ഉത്തരവില്ല ഇതിന് റെസിപ്റ്റ് തരത്തിലെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനറിവ് ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ പാരിതോഷികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് രസീത് പോലും കൊടുക്കുകയില്ല ഉറപ്പായിട്ടും സാറേ ഈ നമ്മുടെ ഈ സ്വകാര്യ മേഖല തഴച്ചു വളരാനായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തലമുറ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നേരിടുന്നുണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നോ അത് നോക്കി അവർ ഒരു പക്ഷേ അവരെ കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എനിക്കില്ലാതെ പോയത് എൻ്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്ന ചിന്തയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എൽ കെ ജി മുതൽ സി ബി എസ് ഇ എന്നൊരു സിലബസ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ വരികയും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ഈ സി ബി എസ് ഇ എന്ന ഫുൾ ആ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാലക്ഷരത്തിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ ഈ രക്ഷിതാക്കൾക്കറിയില്ല സെൻട്രൽ ബോർഡ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എവിടെയാണ് കെ ജി സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർ സി ബി എസ് ഇ എന്ന പേരിൽ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന് എൽ കെ ജി മുതൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് ഇവർ ഇത്രയും ഒരു തീവ്രമായ ഫീസ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന് ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ അത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ഇവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് തീർത്തും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കൾ പലപ്പോഴും അവരെ കൈയിരിക്കുന്ന കാശുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കൂളുകളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എപ്പോഴും ചിലവ് വരുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എസ് എസ് ശേഷവും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷവുമാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ സിസ്റ്റം അതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പല സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും ഈ സ്കൂളുകളിൽ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഇതുപോലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ വ്യാ വ്യാജ പരസ്യങ്ങളും അതുപോലുള്ള മോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളും ഒക്കെ കേട്ടാണ് കൂടുതലും രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്
അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് കാര്യം സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് പല സ്കൂളുകൾക്കും ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അത് വ്യാപകമായിട്ടില്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് മാനേജ്മെന്റുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വന്നിട്ടില്ല എന്നല്ല ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മേഖലയിലേക്ക് ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓൾ ഓവർ നമ്മൾ കേരളം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അരുണിൻ്റെ അഭിപ്രായം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇതൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് നടത്തണം നടത്തണമെന്നാണോ ഓക്കെ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും വന്നേ മതിയാകും അത് നമ്മുടെ ഈ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നോട്ടേക്കല്ല വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്നത് ഒരു സീനിയർ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം വലിയ പഴി കേൾക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മുതൽ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരെ കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ എന്താ ഈ പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ഈ ഇത്തവണത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം രണ്ടര രണ്ട് ലക്ഷത്തിലോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കാനെത്തി എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചരിത്രം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ശുഭ സൂചനയാണ് പക്ഷേ കുറേ പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ മക്കളെയെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ വി ടി ബൽറാമിനെ എടുത്താൽ ശരി അങ്ങനെയുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെല്ലാം സ്വന്തം മക്കളെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ ഒരു ഒരു അവരൊരു ഈ സമൂഹത്തിനൊരു മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് ഈ മാതൃക സമൂഹം ഒട്ടാകെ ഒരു അവലംബിക്കേണ്ട സമയം അടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആരാണ് ഇവർക്ക് സിലബസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി മുഖേന അവർ ഒരു സിലബസ് നിശ്ചയിക്കുന്നു അത് നടപ്പാക്കുന്നു ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പ്രായത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ബെനിസാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാറിൻ്റെ കാലത്തുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഉറപ്പായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ സമയമില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ വീട്ടിലെത്തിയ എഴുതുക സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ജീവിയായിട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയാണ് ഇത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് കാര്യം എന്തിനും ഏതിനും പൈസ ഈടാക്കാനുള്ള വഴി എന്ത് എന്ന് ഇവർ ആലോചിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അനാവശ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എൽ കെ ജിയിൽ യു കെ ജിയിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കിയാൽ അഞ്ച് ആറ് കിലോ വെയിറ്റിന് മുകളിലേക്കാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത്രത്തോളം പിള്ളേർക്ക് വലിയ ഭാരം അതായത് എഴുതാനും ഒരുപാട് എഴുതാൻ കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ കളിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം ബോധവൽക്കരണമാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരിക്കണം സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ പറയുന്നത് അപ്പടി എന്ത് ചെയ്ത് അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു 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 വിഭാഗക്കാരായിട്ടല്ല രക്ഷിതാക്കൾ മാറേണ്ടത് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവണം നമ്മളോട് ഉന്നയിക്ക ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നു ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായ
ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്തുപോയി എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം സ്കൂളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ മറ്റൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും ഈ വാർത്ത ടേക്കപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും നമുക്ക് ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു വരികയാണ് കാര്യം ഈ വാർത്ത ഇവിടെ തന്നെ അവസാനിച്ച് കാര്യം ഇനി രക്ഷിതാക്കളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി വാർത്ത കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടികളാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് എന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് വാർത്ത കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വാർത്ത വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അഭിനന്ദനം കാര്യം പല നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മേഖലകളിലും അവർ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ പോലെയുള്ള പുതിയ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ യുഗത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ എന്ത് വാർത്തയും മുഖവരയില്ലാതെ തുറന്നടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വാർത്ത വരില്ല എന്ന് അവർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും സ്ഥിതി ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും സ്കൂളുകാർ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രതിരോധിക്കും അവർ സ്വാധീനിക്കും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ സർക്കാർ ഇത് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് രക്ഷാകർത്താക്കളും ഇവിടുത്തെ പരിസര നിവാസികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനി